işi sıkı tutmazsa ne olacağı bu? Kadın hala ortada yok. Mustafa kaçtı elimizden. E? Ee? Mustafa'nın kaçacak yeri yok. Hala senin adamlarına dövmeye cesareti varsa kaçacağı yeri de vardır. Neyi benzetmiş adam? Mustafa. Alo, sen hangi cehennemdesin be? Dinle bir dakika. Yarım saat içinde şirkette olacaksın. Yoksa elimdeki CD'yi polise veriyorum. Ya bir dinlesene, babam hastalanmış. Sana yarım saat süre veriyorum. Babam kalp krizi geçirmiş, ıldıra gidiyorum ben. Şimdi uçaktan indim, yoldayım. Çocuk mu kandırıyorsun sen be? He? Başka yalan uyduramadın mı? Aptal herif! Adamların elinden nasıl kaçtığını bilmiyor muyuz biz? Onları gördüğümde yeni almıştım haberi. Deli gibiydim, üstüme geldiler, kendimi tutamadım. Pasaport dairesinden çıkıyormuşsun, kaçmak için çabalıyorsun. Çıkışım olmadığını da biliyorum. Evet, yok. Tek çıkışım benim. Biziz! Başka bir şey düşünmeyin diye aradım zaten sizi. Kaçtığımı düşünmeyin diye. Babamı görüp geleceğim. Eğer yalan söylüyorsa... Yalan söylüyorsam öğrenirsiniz. Her yerde kulağınız var nasıl olsa, öyle değil mi? Evet, öyle. Şimdi Yaşar'ı da gönderiyorum yanına. Bir şeye ihtiyacın olursa yanında olsun diye. Ne istersen onu yap, ben hapishanede olacağım. Geçmiş olsun, görüşeceğiz. <gülüyor> Babası kalp krizi geçirmiş, hastanedeymiş. Tam zamanında. Yaşar, hadi sana ıldır yolu göründü, hadi. Başla. Bir kez daha hata yapmanı istemiyorum. Tamam abi. İyi akşamlar. Dişimiz de doğru gitsin. Dişimi kıracağım ya, dişimi kıracağım. Erdoğan'ın telefonu kapalı hala. Cehennemin dibindedir inşallah. Onun için çekmiyordur. Emin Nalçalı. Yukarıda. Takdiri ilahi, ne yapacaksın? Allah verir, Allah alır. Onun da süresi bu kadarmış. Anne, babam nerede? Başın sağ olsun kardeşim. Sen öldürdün babanı. Üzüntüden sebebi oldu, sapa sağlamadın. Anne. <gülüyor> Ve fon git, gözüm görmedin seninki. Yanına. Halide abla, öyle söyleme. Hadi gel elli yüzünü yıkayalım. Ben öyleydim önce. Ben öyleydim. Dayanamadı adam. Arendi işini anı anı kahretti. Ben geseydim onun yerine. Çocuk gibi ilgileniyordu benimle. Hastalığımla uğraşıyordum. Ben ne yapacağım şimdi? Kimsesiz kaldım. Ben buradayım anne. Yanında ben varım artık. Gözleri arkada gitti adamcağız. O kadar kırgındı. Yine de son sözü oğlum oldu. Mustafa dedi yine. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok üzdün bizi Mustafa. Çok. Artık seni yalnız bırakmayacağım anne. Başınız sağ olsun. Mustafa. Başın sağ olsun kardeşim. Sağ ol. Allah sabırlar versin. Sağ ol. Hazırlayalım, seni çağıracağız. Helalleşeceksin, merak etme. Tamam, bir saniye. Reşat Bey, seninle konuşmak istiyorum. Alo. Başın sağ olsun Mustafa. Öyleydi mi saygınız yok? 
Bari bugün beni rahat bıraksaydınız. Acını anlıyorum. Bir çocuk kaç yaşında olursa olsun babasının ölümünü kabullenmek istemez. Aslında bütün ölümleri kabullenmek zordur ama baba... Kes sesini. Söyle. Zaman geçiyor. Duruşmaya kadar Meltem'i Fatma Gül'ü ikna edecektin. Hı? Hatta o firari karını bulup susturacaktın ki toplu halde başımız derde girmesin. Verdiğin sözleri yerine getirmemek için sakın cenazeyi bahane etme. Sen ne kadar ahlaksız bir herifsin ya. Olabilir. Ama katil değilim. Bir an önce bitir oradaki işleri. Gel buradaki durumları hallet. Allah cezanı versin. Şimdi sana ne söyleyeceğimi bilirdim ama... Yani ...babana dua et. Her şeyi ayarladım Mustafa. Kabir hazırlanıyor. <gülüyor> Mustafa. Yapma ağlama. Bırak ağlasın bırak. <gülüyor> Buralardayım ben. Öğlen kaldırımında gelirim. <gülüyor> Bu arada bir şeye ihtiyacın olursa ara. Abi ne ayak bu adam? Daha geçen gün gelmiş seni soruşturuyordu. Abuk sabuk imalar ediyordu. Şimdi senin yanında ne iş anlamadım. Yaşaranların adamı değil mi bu? Mustafa gel oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.